，仁博，你坚持住，爸爸妈妈都在这儿，你坚持住。家属，请留步。蓝姨，你救救他，他也是你儿子。宝宝，你别怕，妈妈一定会保护好你的。南一，你看，这是我今天刚拍的照片，这样以后宝宝就知道他在妈妈肚子里是什么样子了。你怎么照都好看。那咱们俩在一起再多拍几张吧，这样宝宝出来看到肯定会更开心。好，都听你的，到时候咱们就多拍一点。今天他乖不乖呀、啊？嗯，他今天真的很乖，都没怎么折腾我。念念，我还有一件事，想跟你再商量一下。什么事啊？爸的地球恶化了，能不能考虑这两天就剖腹产呀？南一，宝宝才七个月大，我再等等了吗？宝宝可能等不了了。南南一，嗯，再考虑考虑吧，再考虑考虑一下我们的孩子，好吗？这件事我会安排的，先好好休息。如果你能宝宝，我们再和爸爸商量一次，好不好？小南瓜是我们的孩子，我会用这个孩子的脐带血救小南瓜的命。行了，你赶紧回去休息吧。我还有个早会要开啊！你妈，我的事儿不对。三十第三章，真是太可笑了。念念，你没在房间休息吗？南姨，你怎么回来了？啊，东西拉了。南姨。昨天的事儿，你真的不再考虑一下了吗？我怕我爸等不了那么久。你先别想这些，回房间好好休息，啊。或许会擦身而过，故事埋没，纵然赴汤蹈火。到底是为了爸，还是为了他？不要动我的孩子！不要！求求你救救我的孩子好不好？不要！不要！不要！救我的孩子！真的不要！我的孩子！南一，南
那夜，你再考虑考虑，救救我们的孩子好不好？求求你了，再考虑一下吧。啊？好，那咱们就等孩子足月了再说。是真的吗？先好好睡觉吧。喂，南野，小南瓜可是你的亲生骨肉啊，你一定要救他。小南瓜情况怎么样？他情况很不好，我该怎么办？小南瓜也是你的孩子，他是你唯一留给我的念想，我以后都不能再生了，你是知道的。医生怎么说？你们是小南瓜家属吗？小南瓜情况有变，需要马上进行骨髓移植手术。南姨，你救救他！你就看在五位护士做了那么多的份上，他的指望都在你身上了。他才三岁大呀，上周他还活蹦乱跳的叫我们爸爸妈妈。我已经很久都没有听到他的声音了。后面的孩子，月份差不多，取出来也不会有事的。用他的脐带鞋救小南瓜，一举两得。是我的爱主，居然还会相信他，他真的这么残忍？山顶上，燕燕，南叶，还没睡呢。牛奶怎么没喝呀、啊？来，快喝，早点睡觉。南野，这牛奶有点凉了，对宝宝不好。那我让张婶热一下，还想吃点什么吗？都行。张婶，少爷，单田先生到了，他说有事情跟您商量。嗯、呃，南野，单田刚回国，我也好久没见他了。不然，咱们俩一起出去跟他叙叙旧吧。好，那咱们就先去见单先生。单、嗯、婷，好久不见啊！啊，好久不见，姑娘，恭喜你啊，都快当妈妈了。嗯，咱们坐着聊啊。张婶儿，你去把太太牛奶热一下，盯着她喝下去。嗯、呃，那个南叶，我突然有点不舒服，我先上楼休息，你们先聊啊。太太，你要去哪？饿了。张婶儿，我就是有点饿了。你可以帮我准备点吃的吗？你先把牛奶喝了吧，我去做饭。好。只能坐着休息了。
现在国内发展特别好。少爷，少爷，太太不见了。你怎么看的人？赶紧出去。哦，好，那我先先走了，你先忙。先忙。那我就不打扰了。南一，我先走了，改天一起吃饭。现在可以告诉你，到底发生了。今天事情谢谢你暂停，其他的事情你就当不知道吧。什么其他的事情？傅南一不是你的丈夫吗？你为什么这么怕他？都是假的。他的虚情假意，都只是为了让我怀孕，然后用孩子的脐带血去救李洛的孩子。可是我只想保护我的孩子。念念，你太粗心了吧！出来玩了这么久，累了吧？咱们回家。南叶，你为什么要这样逼我？李洛孩子的死活跟我有什么关系？我为什么要救啊？我不救不可以吗？你说什么呢？傅南叶，你看清楚了。她是顾念，是你老婆，你知道自己在干什么吗？我当然知道自己在干什么，这是我们家的事儿，不用你管。我只是想救我的孩子。念念，你不跟我回家的话，有些代价你是承受不住的。你们顾家，还有单家，都会为你的选择付出很大的代价。你不要让南山听。我跟你回家。来，喝了。这就是那杯下了安眠药的牛奶吧？真是好计谋啊！等我醒了，孩子就出来了。你到底要闹到什么时候？我只是想拿到脐带血。然后救那个小孩的命，我跟黎洛就两清了，咱们俩以后有很多机会，还能生很多的宝宝，不好吗？不好，你让我恶心。我真的需要期待一下。哪怕想给你再多。南一，不是说好今天动手术吗？他情况真的很危急了，等不了了。知道了。我从没想过这退回安全范围，我从不想让爱。妮妮，帮帮我吧！当年是因为李洛，咱们的富氏集团才渡过难关的，而且他背着他爸，我欠了他很多。你欠了他的还不清。
那你见了我的吗？人命关天一下，这一世没得商量。这是没得商量。传闻从街头传向为你和谁都相配，正黄昏收留我，仿佛天上一位，周天真发的。念念，你醒了，喝点鸡汤吧，补补身子。你怎么在这儿？没想到你还挺厉害，能让南一一日再三而三的放过你。我要是真有本事，我就该让他断了这个抛夫娶子的念头，让你再也见不到他。我知道你不能接受南一和别人还有孩子。我可以跪下来求你，我只有小南瓜，你什么都有。我可以跪下求你，你可以拿我撒气，你打我，骂我，你你泼我行吗？我怎么不知道，是南一娶了你这么一个毒妇回家？他到哪了？没教养，就是没教养。虽然变成了凤凰，内子里还是只野鸡。傅叔，别这么说。他要真把自己当成南一的奶奶，就应该拿出点气度出来。小南瓜还在医院里等着救命呢，他呢，一点小事都做不好。爸，小南瓜的孩子是傅家的孩子。我的孩子就不是了吗？我的孩子，跟李六的孩子能相提并论吗？是我不能跟李洛相提并论吧？你心里明白就好。我不救，这是我的孩子，凭什么你们要决定他的出生啊？念念，念念，你想我呢？我一同学夫已经下来了，我只有小南瓜，你什么都有了，你救救他。你还不答应洛洛？念念，念念，我求你！母念，谁给你的胆子？跟我说话说到一半你就给他走？我的孩子也是孩子呀、啊！念念，哎哎哎！傅叔，傅叔，不是这样。我爸死了，你告诉我，到底是谁做的？大爷，不说。不过我说，爸的死是场意外，你会信吗？你让我怎么相信？在这个杀人的罪名，叫我来呗，对吗？就当是个意外吧念念，见了他，你的父亲就不会离奇消失了。李洛，你对他们做了什么？我什么都没做。签了这份认罪书，一切都不会发生了。可以这样，傅南义呢？我要见他。他不会来的，来了也没用。姑娘，好戏要开场了
我的香水好闻吗？为你量身定制的。你别不知道，你晕过去的时候有多贵。在犯罪，我不在乎。小南瓜的身体已经不能再拖了。你也是做母亲的人，你可以体谅我了，对吧？动手吧。线索在你手中。实在是弄好了，不如变身。哎、不好，病人大出血，产妇心跳停了，急救，快！南野，把齐烈雪取出来。去救小南瓜！你疯了吗？单婷，你为什么不在里面陪着他？你敢杀死自己的老婆孩子，你不敢面对？你冷静一点，单婷。顾念母子出事，我们也很难过。少装了，做的那些事情我全都知道。你什么意思啊？怪我是吗？我想救我唯一的孩子有错吗？顾念孩子的命就是命，我的孩子就不配活着是吗？傅南一。我真没想到你这么傻啊！这么个女人骗得团团转，顾念肚子里的孩子一定是你的。小南瓜，就不一定了。善婷，这东西要是真的，你早怎么不拿出来？你暗恋顾念这么多年，谁看不出来啊？为了他。做一份假的亲子鉴定报告来诬陷我，你有意思吗？你相信他吗？你自己看吧，懦夫。南一，你相信这个还是相信我？你我青梅竹马，门当户对。如果不是婚礼前那场车祸，那个时候我已经怀上小南瓜了，你是知道的呀。好。我知道你，你那段时间要照顾傅叔，还要管理公司，你顾不上我。是不是我在最后紧要关头，我瞒着我爸，把离世的股份全部变现给你，差点被我爸打死，你都忘了吗？你现在要因为这个东西否认我，否认小南瓜吗？难以。你的亲人只有我和小南瓜了，南一，南一。南一，咱们再记录点视频照片吧，这样宝宝出来，他会更开心的看到这些。我你呢？都是给你的哦。嗯是男孩还是女孩呢？但没关系，不管是男孩还是女孩，我们俩都会很爱他，对不对？更开心。
已经一个月了，目前也没什么反应，但是我变得好能吃啊！宝宝，你是不是小猪头胎呀、啊？宝宝才不是小猪头胎呢，真的是你自己想吃。三个月了，男爷恨不得昭告天下。今天我们收到了很多祝福，但是我想把这些祝福送给公公，希望爸爸身体健康，快点好起来。纵然赴汤蹈火，这相亲算不上。越大了，这肚子越来越大。好担心自己变丑，不过没关系。南一他说了，他不介意。他最爱的就是我，好巧啊，我也是。嗯、我也是。南、嗯、一、嗯嗯、跟我说要提前抛出去，我真的很不开心。我知道你很有孝心，我也真的很想理解你。但是你真的不再考虑一下了吗，傅南叶？没想到我们会变成这样。或许原来你不爱我。燕燕。时间在。我选你，总是不知不觉拉着他。哎，姑娘，你醒了。哎，你先别说话，听我说就行。孩子和你都没事孩子现在在保温箱里待着呢。啊，还有你父亲，我已经安排好了。不要太激动，你先好好休养，还在等着你照顾。啊、嗯！我想去玩过。我现在就是觉得特别的对不起念念。南一啊！你是怎么把自己混到四面楚歌的地步的？你好好的查一查李伟东，看看他这些年到底还做了多少龌龊的事。放心吧，我好找下去时间才会选你。姑娘，总是不知不觉，真的要走？我是一个死了的人了，不能回头看。哎，我们还能去看你吗？如果不能再见，我衷心的祝愿。早安，午安，晚安。Slow down, we slow down. 顾总，顾总，本谈谈公司未来的发展和定向，会不会和李氏继续有所交集呢？所有的事情，我们都会认真考察之后再。哎，再说两句呗，副总。再说的时候还是。南一，你怎么来了？小南瓜说想办法了，对吧？来，有什么事儿吗？爸爸让我问一下你，咱们俩什么时候结婚呢？毕竟小南瓜都这么大了。现在这样，不是挺好的吗？黎氏最近资金出了点问题，你是知道的。如果有两家公司联姻的消息传出去，那黎氏也就能摆脱困境了。嗯
，城南的那个项目，马上就要开始招标了。如果你能拿下的话，那才是对律师最好的。我我不是这个意思，我就是这么说一下。咱们两家本来就是相互帮助的。我下午还有个会，小南瓜，嗯，先跟妈妈回去，好不好？小南瓜，爸爸下午还有个会，我们改天再来找爸爸玩，好不好？好。跟爸爸说再见。拜拜。真是个简单又复杂的女人，大有心机，又把许秋娟写在边上。她以前不是这样的。李璐啊，李璐啊，你说你对他一片痴心，他还不愿意娶你啊？那又怎么样？反正姑娘和那个孩子都已经死了，总有一天他会回头看到我的，看到身边有一个人一直和他并肩而行。我看你方案完成也差不多了，今天啊，你早点走去接你家的小怪兽。好，真是辛苦你了，加班这么晚还要去陪孩子。没事儿，这都是应该的呀。好啦，画好了。对了，这是哪个甲方呀？还非要看这个？当然是富士集团啦。嗯。哎，妮妮。你这个初恋系列设计很特别，特别符合富士 CEO 和黎氏大小姐的爱情。是啊，别人的爱情都是甜蜜的。那我先下班了。嗯，辛苦了，拜拜，拜拜。妈妈，你早点回来。好的。一眼万年，变得遥远，住在彼此的心里面。哎，姑娘，我善条，你怎么来了？怎么不欢迎我朋友啊？啊，也没有不欢迎。哎，善条，其实你陪跟过去一样，我也真的来看我。啊我会举起双手摇摆，等着你回来。我是来帮你收拾离世的，你倒好，让我管起了护士。哦，初恋系列的设计方案弄好了。嗯，就这三家，其中这个方案的设计最有感觉，看看。嗯。我相信你，你安排就好。哦，李总来的挺准时吧？那个天晴集团真是太讨厌了，好不容易复试推出了竞标，他们又在藏狠脚。他们集团的实力又没有你们集团强，也不用担心吧？哎，我说咱们俩结婚，帮忙度过一下离世的危机，你不肯？你也不希望咱们两个结婚。是为了利益吧？你说的有道理，我就是担心小南瓜嘛。他现在长大了，总会有人问他爸爸的事情。嗯，那你就多陪陪他。小南瓜很努力，门门功课都很好。作为离世和复试的继承人，这是他应有的水平。小南瓜，记不记得爸爸喜欢吃什么？对，那爸爸不能吃什么？鸡蛋呢？爸爸不吃鸡蛋黄。那你喜欢吃什么？那你不能吃什么？
真乖，做有做相啊。李小姐，小南瓜已经很努力了，你让他休息一会儿吧。我请你来是教孩子的，不是来教我的。那我先走啦，行吧？那你慢慢教吧，我走了。乖哦，小南瓜，你又去见你爸爸了。刘卫东有动静了，陈丹那个项目，他果然有参与。他野心倒挺大的，至少拿了自己一半的家产。来赌这件事儿啊！我要是他，我也赌。要是赌成了，身价翻倍。只是他没有想到，富士集团退出了，你还没有退出。天津集团也是你的公司，承担这个项目就是为了抓到他犯罪的证据。继续盯紧他，我要亲眼看到他失去所有的东西。也是不枉费你这几年的隐忍啊！林氏集团倒了，李洛，你打算怎么？娘娘，你在等等我。哟，哟。我们的照片，记录幸福到永远。我房子燃材料。现在就买点少。算了，还是回家陪小兵吧。早说过，爱过之后就是离别。早该相信那些语言，我们也没有多特别。Yeah, 不要对我说再见，一句再见，让爱变得表面。真的不用说再见，就算再见，结局不能改变。就算我和你之间，两个世界，再也没有交接。不用了。不吃点吗？你说我知不知道？他怎么喜欢吃这些东西？我也喜欢吃。那你就多吃点。你怎么来了？在楼下看到你办公室的灯还亮着，上来看看。以后少吃点这种东西，又没营养又不健康。你来找我有什么事儿吗？没事的话，要不你先回去。有事儿。你听说过天晴集团吗？天晴集团，听过，一家挺不错的投资公司。城南那个项目，你一家没有百分百的把握。我需要你跟我一起联手一下，才能对付天晴集团。咱们两家不是已经联手了吗？你们离家在明，我们福家在暗。那、哦、我明白，你想着通过我们的联姻。让咱们变得更强大。对呀、啊，这是最简单直接的办法。但是我觉得现在这样挺好的，咱们现在拥有的一切，以后都是小南瓜的，不是吗？好吧。嗯。贾老板，我今天找你来呢，是问你一些事情。这些年，李卫东给了你什么好处？说，就凭你，你还问老子？你知道李卫东的准女婿是傅南义吗？傅南义。
，你可以离不动闹翻了。哈哈哈哈哈！我就说嘛，像他这种人，怎么可能会这么好的运气能成为你的岳父？想当年，他可是杀了你的母亲。哈哈，傅南一，你冷静。怎么废话这么多？证据呢？说在哪里？在口袋，在口袋。傅南一，你干嘛呢？傅南一，你我都知道李卫东不是什么好东西，但是你这样能解决什么问题？我没有想到，我妈当年的死也和他有关系。南一啊，仇是要报的，但是你没了仇怎么报？以后不要给我搞这些东西啊！啊，你要是没了，你的遗产可就是我的了。念念，你帮我看一看啊！这非是我设计有问题，这不是初恋系列吗？傅总怎么老否方案呀？就因为李大小姐，改掉珠宝的镶嵌方式，然后少提李大小姐，应该就能通过了。真的？当然是真的。他不喜欢曝光私生活。嗯。对，初恋设计。嗯，好，好，好，好的，好的，好的，谢谢。嗯，姑娘，你神了耶！哦，对了，嗯，那个副总说要来，顺便谈谈这个设计，你跟我一起。我先去洗手间啊，快点，他们待会儿就要来了。嗯哎，念念念念啊！刚刚好，副总要上来了，走走走，走走走,走。你好，副总，这边请。嗯、你好，副总，这边请。副总，今天有别的安排。今天的设计方案由我来谈，我请肖。想必这位就是我们新的珠宝系列做设计的副设计。嗯，对，刚刚通过的方案就他设计的。请吧，先听一听贵公司的设计理念。嗯，好。哎呀，走吧。为了贾老板的事儿，这个点给我打电话，没必要吧？我爸说贾老板是被人寻仇，黎氏集团可能被天晴集团盯上了。晚上约你来谈谈。今天晚上不太方便，明天早上。这公司的小设计师有点东西。初恋这个系列必须听。你知道的，我问的不是这个。嗯，他是个古玩又刻薄，还戴着副大框眼镜。那就麻烦你，这个项目好好盯着。好，没问题，走吧。顾小姐，怎么了？蒋老师，我来带小不丁回家。走，小不丁跟妈妈回家。走。我还要花一会儿。不行，小不丁，咱们必须现在回家。咱们还要搬家呢，没时间了。走，跟妈妈回家。姐，你现在情绪很不稳定
，这对孩子不好。蒋老师，我们必须回家。走，我不要。哎，哎，小不丁，小不丁，醒醒，小不丁。再生障碍性贫血。那怎么治疗啊，医生？嗯，骨髓移植。当然了，这个排期会很漫长，孩子还小，最好的办法就是脐带血救命。你说你丈夫也年轻，最好再生一个。知道了，谢谢医生。顾小姐，你怎么了？小布丁生了什么病？再生障碍性贫血。不可能，他还这么小，怎么会？还有办法救吗？骨髓移植，或者孩子还小，最好的办法就是脐带血救。小布丁的爸爸不会没了吧？会好起来的，一定会有合适的骨髓救小布丁的。我该怎么办呀、啊？爸爸不喜欢吃芹菜，爸爸喜欢吃虾仁儿，是吧？你没必要这样吧？他想吃什么就吃什么。是。你儿子和你一样，有很多忌口，不能吃芹菜，喜欢吃虾仁，是吗？你这个疑问句是在问什么呢？你是在问他的忌口，还是在问他是不是你儿子啊？你没有必要总拿是不是我儿子这件事说事儿吧？当这么大的孩子，对不起。三天之后，离家的聚会你会来的吧？知道了。教了你这么多遍，记不住是不是？爸爸喜欢吃什么？虾仁。我都听说了，孩子病了，现在情况怎么样？我真的不知道该怎么办。要么等排期，要么跟傅南义在一起再生一个，期待血救小不丁。骨髓排期的事情交给我，放心。那要等多久？排期要等多久？快的话可能明天就可以，但是慢的话……闪婷，你帮帮我好不好？帮帮我。我知道你在想什么，山宁，我不想让他知道我还活着，但是我又必须救小布丁，求求你帮帮我好不好？只有你能帮我，只要一次，只要一次，求求你帮帮我。你太残忍了，姑娘，你这是要让我眼睁睁的看着自己喜欢的人和别人在一起吗？可是我能怎么办呢？我只有这个办法，我必须要救小布丁。好。我帮你，如果我为你做这样的事情，我能得到什么？只要能救小布丁，我做什么都可以，什么都可以答应你。我怎么舍得为难你？我帮你，等我消息。李总，看这个情况也是好事将近了呀。爸，你刚刚在跟张总聊什么呢？当然是聊你跟南艺什么时候结婚呀、啊。那个，我们的事情我们自己会决定的啊。李总，你先聊。
。李总，你说这孩子也生啊，到现在各过各的，合适吗？孩子们呢，在一起就行了。只不过我们两家在生意上立场不同罢了。看看，多郎才女貌。哎，这事儿啊，怪我。要不是当年把女儿送到国外去读书，他们两个早就结婚了。那倒也是。南一这么多年一直不结婚，一直单着，不就是试探你女儿吗？我说了，来，来喝酒。他以前去外国的学习时，我等会想办法把他骗上去。姑娘，小不丁在你心里对你真的很重要吗？当年我拼死生养他，在我的生命里，他比我的命还重要。好，接上去了。太适合同时出现在这里。好久不见。好久不见啊，单婷，之前聚会都没见你来过，怎么今天有心思来参加我们离家的庆功宴啊？我呢，那是不想见讨厌的人，毕竟我不太会演戏嘛。啊，你看看女朋友，山先生，我跟你干一杯吧，喝吧。要不你们先聊，我先回去休息。哎，你喝酒了，不能开车啊。没事，找个人送我就行了。你。单婷，你疯了！你干什么？你看不出来吗？他想走，我再帮你留他呀。行了行了，明姨啊，上去换件衣服，大家不要为了这件事争吵。单婷，这里说一个面子。那你们先聊吧。南姨。哎，李小姐，只是分开一会儿，没必要这么舍不得了。嗯，水，水。姑娘勇敢点，为了小姑娘。是谁？是谁啊？你看。如果如果是你的话，我就不想了。这个世界天天，早上想吃什么呀？我从没想过这退，退回安全范围。我,我从不想让爱白费，可是你不想自卫。就连你软肋都对我装上了。喂，啊，你说一晚上没回来，不会是找李洛的大吧？可能确实是一夜春宵，不过我现在很安全。
。现在看来，这个人不是李罗。夏婷，又是你啊！你是不是舍不得湖南？小婷，妈妈一定会让你活下去。今天两位小朋友怎么这么安静啊？蒋老师，如果没有我，妈妈是不是会开心一点？小布丁是妈妈最好的礼物了，为了你呀、啊，妈妈做什么都值得。可是妈妈为了我赚钱好辛苦啊！你只是生病了，等你的病好了，妈妈的辛苦啊都值得。哥哥，我妈妈总说我没。妈妈花了十个月才生下你们，你们这么乖啊，都是妈妈的天使。对，我们是妈妈的天使。妈妈，送我们这是要去哪？去找爸爸。梅野，李洛，你要是以后再算计我，不如咱们两家断了往来吧。你在说什么？算计你什么？明明没有发生的事，你居然要这么说。他态度好像变了点。说的也是，以前你要是跟他提断舍离，早就给你闹翻了。看来咱们给李家下的套，李卫东已经钻进去了。说的也是呀，如果李卫东拿下城南的项目，他的资金一定会出问题。李洛现在不贴着你，那李氏集团迟早要破产。不要放过李卫东。不去找爸爸了，他有事儿。妈妈，你别生气了。那你就争点气啊！这么多年了，还不如一个死掉的小孩。小南瓜，你怎么一个人在这儿？哥哥，你怎么不开心呀、啊？别难过啦，你要不要跟我们一起去吃饭？<笑>走吧。爸爸，爸爸，这位是蒋老师，这个是小布丁。啊，蒋老师好。傅先生不介意的话，一起坐吧。爸爸，您坐这儿。来，吃个鸡蛋。打扰你们了。嗯。哥，这个叔叔和我一样不吃蛋壳。不可以挑食哦。小布丁啊，他身体弱，不吃什么他妈妈都列了一个清单给我的。我一直教育小南瓜呀，不能挑食，他什么都吃。哎，可是傅先生，小南瓜他不吃芹菜，您不知道吗？只要是爸爸家的，我都喜欢吃。妈妈，我今天看到了一个跟我一样不吃蛋黄的叔叔，他是小南瓜的爸爸
。妈妈，你是不是累了？妈妈没事儿，你药也喝完了，上楼休息吧。你可得撑住啊！脐带血确实能救孩子一命，但这个过程中可能要花费不少钱。医生不会知道的。关于措施的单子，我们再打算考虑考虑。嗯，好的，好的。又被否了。再这么下去，可能要得罪傅氏，离师爷不远了。姑娘，你要不要接傅氏的单子？我吗？对的，傅氏的单子对于我们来说很重要，如果不接的话，可能我们面临的将是项目组解散。那如果我接下傅氏的单子，一旦跟傅氏签约，我可以提前要求预支一部分提成吗？就这么点要求吗？没问题。太好了，小布丁的医药费有着落。一、二、三，剩的不多了。你、你、你就是顾念吧？我是啊，你是。得罪人了，知道吗？大哥，我这什么呀？<笑>你还真香，还还香。怪不得人那么那么多人说你浪，今天我也还爬蹭你，我就你就你在做什么？哎呀，我爬你，你还真硬啊你！前面一百米就是警察局，你是不是又送你进去喝茶？走走走走走走。走。姑娘，我来找你，因为我知道孩子生病了。你需要用钱就不要拒绝我的好意了。你做的已经够多了。当年如果不是我能力不足，你也不至于被傅南义。可是你真的为我们做够多，谢谢你救了我，救了小子兵，还帮了我爸，谢谢你。你知道我，我想要的不只是谢谢。可是我能给你的，只有谢谢。我们的计划很顺利，刘卫东果然在做假账，你很快就能得愿以偿。怎么又吃什么都要？蓝雨，你的身体是不是又严重了？没事，从过去走出来吧。姑娘已经死了。会的，但怎么也得等这件事彻底结束吧。只有你活在过去，你知道吗，傅南义？你看，善天对我心一样，气儿也都传遍了。就是念念，姑娘，夜市，哎，就是上次我们去那个夜市。对啊，早点来，早点收工。我劝你最好不要出现在他的面前。曾经是你的老婆，容我提醒你一句，现在只要你出现，他一定会消失。跟我来。所以这么多年，你一直知道他活着，为什么不告诉我呀？是你不配知道他呀。你知道这几年我怎么过的吗？我不知道，也不想知道。傅南叶，你都是自作自受，和我有什么关系？和姑娘又有什么关系？我知道，你也觉得我错了。所以一直瞒着
不用我把话说的这么明白吧？你难道不知道他为什么骗你吗？他不愿意原谅我，所以他不想见我。过去的种种，你凭什么认为自己还有资格站在他的身边？问从指头转向为你不要再来找他了。喂，你说的对。李卫东的事情没解决之前，我不配找他。陈南一，你什么意思？只要你这个时候宣布天津集团是你的，黎氏集团立马破产，你干嘛？为什么要让天津集团退出呀？校友，他现在还没有死，啊，所以我不能让天津集团跟咱们两家公司有任何的关系。可是你忍了那么久。李卫东刚拿到南城那块地，所以他肯定会有动作。这个时候一定要马上收集更多的证据。你等等，他来电了。喂，顾小姐。啊，对，最里面这间房，一直往里走。哎，好。你好，我是方雅设计工作室的设计师，来讨论室内室外设计的。这些是我们近期收到的资料。念念，念念，你干嘛？性骚扰？哎哎，我们副总昨晚没有休息好，要不咱们中午一块吃个饭？我只是来讨论设计稿的，一起吃点东西吧。要不然这个方案我们副总不同意也不会通过，对吧？那打扰一下，兄弟，你下个菜。嗯，咱们要不先吃吧。肖总呢？肖总还没来呢。今天他有点事儿，就咱们两个。吃。我记得这些都是你喜欢吃的菜，我特意给你。你想多了，我并没有你想象的那么了解我。你为什么非要这么跟我说话呢？副总。你应该很清楚，如果不是为了方雅的业绩，我是不会跟你有任何联系的。现在找你出现，他一定会消失。念念，其实我们之间，可能是因为之前有一些不太……喂，蒋老师。顾小姐，你快来医院，小布丁磕倒了，流血不止。好，我现在马上过来。念念，什么？念念，你没事吧？没事。念念，我觉得咱们其实……手，听不懂人话吗？南一，你在这儿干嘛呢？哦，干嘛呢？你在看什么？心不在焉的。我听说这个黎氏集团的资金是出了点问题，各方面都给了很大的压力啊。对呀、啊，我们黎氏集团资金出了问题，各方追着要账。当时求你跟我一块儿结婚，帮我们黎氏度过一下危机，你就不肯，那我就只能自己找问题解决了。结婚的问题。我不是都跟你说过了吗？现在有了城南的地，这些都能解决了。哦，我还得回去有点事儿，我先去一下啊。医生，我我是小布丁爸爸，他现在情况怎么样？他的检查报告血小板偏低，凝血障碍，你们做人父母的得注意了，以后要是破了点皮，可能血就止不住了。好，谢谢医生。蒋老师，刚才发生了什么？刚刚，小布丁和小南瓜在一起，跟小南瓜有什么关系啊？跟小南瓜有什么关系、啊？是我不小心，小布丁才会受伤的。考虑这两天就跑不上了。只有小，只有小，顾小姐，都是我的疏忽。我家的相框中的不牢固，掉下来的时候，两个小孩正在低头玩。小南瓜为了保护小布丁，把小布丁推开了，但是小布丁还是受了伤。小布丁在里面吗？我去看小布丁。
，跟你没关系，不是你的错。妈妈，你怎么哭了？没事儿，妈妈只是她怕失去小哥电话。你怎么样？身上还疼不疼？妈妈，我没事。哥哥呢？是哥哥救了我，哥哥没事吧？哥哥。谢谢你啊，小南瓜，是你救了小不丁。怎么了？傅南义又给你钉子碰了？他什么时候不给我钉子碰了？这些年，我说的，当年趁着他妈妈的死，彻底吃掉傅氏，偏不。爸，你当年那个事情办得太狠了，别提了，行吗？你的野心才只是一个副使啊！你不是也看上傅南义了吗？何必这样呢？嗯，这小子是一个人才，如果放他出来报复我，不如让他成为御家。只是没想到啊，这么多年都没拿下他。如果不是你当年执意反对我先跟他举行婚礼，怎么会有顾念出来横插一脚？我跟他早就在一起了，好不好？还好意思提当年？当年那个傅南义根本不喜欢你。哼，嗯，不喜欢我。小南瓜怎么来的？你真以为那天晚上跟你在一起的是傅南义？什么意思？酒是我端给你的，人也是我送你到傅家。那天晚上跟你在一起的是傅南义他爸，傅兆。宝贝女儿啊，说也想想，他还不喜欢你。你知不知道你在说什么？他到底喜欢谁？你心里面最清楚。告诉你多少遍，不要感激。小南瓜的不是他亲生的，你和他没有什么感情。<笑>如果是你亲生的，你为什么要这么糟蹋我？我只不过就想抓一个富士的把柄，要挟一下。所以，这也是我的把柄，是吗？啊还摆摊呢？多多多多少钱呢？你都这样了，还想那事儿呢？昨天哥们一打五，那五个哥们还还还在医院呢。你哎哎哎，这这这这这这，你你小子真损、啊，你小子，你人是真多呀、啊、你。你说哥哥要摆摊了，这太危险了。可我在遇到你之前，每天在这摆摊还能赚一点生活费。自从遇到你之后，我就开始倒霉。念念，还喝酒呢？不要命了？当年刘卫东杀害你妈妈的证据找到了。我在想，是不是因为我总给念念带去厄运？他才那么讨厌我呀！你呀、啊，应该感到庆幸，他要是无动于衷，那才是大问题。放心，他会对你回心转意的。可是你死了，可就什么都没有。李卫东的事情，该说了。肖总，你看，我们设计的这个，它完全代表着。流行的一个款式。嗯，那我觉得这个设计呢，你能考虑到预算什么的？呃，我们已经控制在合理的范围内了，就是任何群体都可以消费它。呃，那顾设计，我们讨论的也差不多了，要不让副总拿个主意？好，那我介绍的也差不多了，副总有任何的意见可以随时提出。
。其他两家的设计方案呢？没提上来啊？不是，你自己不要。其他两家的设计我看过了，他们能帮我们节省百分之二十的预算。不过从性价比来说的话，我觉得方雅不一定是最好的。那副总，你的意思是要换掉方雅？可是方雅不论从材质、品质还有款式的选择上，无疑都是业内综合率最好的。再考虑一下了你对你们公司自信没有问题，但是我们也有选择其他合作公司的权利，对不对？好，那既然你们要换设计公司，我也没有必要留在这儿了。你还不快追？追呀、啊！念念他的命可真大呀！嗯，很高兴你能想明白，愿意跟爸爸一起扳倒富士。听你说了吗？南艺现在还不知道小南瓜不是他的，所以你要利用好小南瓜这个继承人的身份。哎，我说，咱俩之间拼脑上做，不先报清楚这一点。你说，他还会不会来啊？选他们的话，应该会吧。没去医院呀、啊？要不把你这事告诉他？哎，好了好了，咱就不这样。你呀、啊，是不是回忆一些以前的美好的事情？可能回忆一些美好，能让他对你的印象变好一点。雷洛今天没来吗？是呀、啊。哎，你说有没有可能他知道我们在给他下套？以他和李卫东的关系，不会的。你先出去吧，我想休息一会儿。俺是要。小布丁呢，蒋老师？小布丁睡着了。小布丁出院，我把他带回来，就遇到了这位先生。顾小姐，你回来了，我就先回去了。麻烦您了，蒋老师。单婷，你怎么也在这儿？我听说那个孩子生病了，就来看看他。呃，念念，你最近还好吧？不太好，面对他比我想象的难度。只要你愿意，你就可以辞职啊！刚才在回来的路上，我想了，不如就算了。但是我一想到小布丁，我就充满了力量。我是他妈妈，我必须要照顾好他。哎，念念，我希望你幸福。谢谢你，闪电。我一定要拿下项目，一定要拿下项目。我带你去个地方，你还记得这儿吗？副总，你应该记得，我找你是来谈公事的。你别叫我副总，之前你也不这么叫我。这儿是咱们五年前第一次相遇的地方。哎，看我戴这个花好不好看？你多戴一会儿，好看吧？你也戴看看。南一，我想跟你说个事儿
，我爸的债能不能再还一还呀、啊？我知道这个决定对你来说挺难的，但是，嗯，你要是不答应的话，我们夫家就完蛋了。我答应你。真的吗？过去确实曾经美好过，但是傅南义，爱你的代价太大了。曾是天堂，也是地狱。不要再带我来这些地方了，我不想连一点美好的回忆都留不下。念念。你还活着，念念，你还活着，我们待会儿一起吃个饭吧。亲爱的，你喜欢吃虾仁，吃这个啊。念念，你怎么不吃呢？我看你也不喝饮料，要不你喝点茶。抱歉，我喝不了茶。啊。那我给你盛碗鸡汤。念念，这么多年你都不知道我有多感谢你。当年的事情要不是你，我真的不知道该怎么办。我真的非常高兴你今天能答应我们一起吃饭，喝点鸡汤吧。你怎么了，南艺？我怎么觉得念念不想和我们一起吃饭呢？念念，山婷，失败了，没有怀上他的孩子。先闭上这些，我先带你回去。念念，念念，让开！我觉得他现在不是你老婆。舍不得吗？没有，我只是觉得他还活着，我很感慨。走吧。来第二个计划失败了，接下来你有什么打算？我还有接近他的机会，反正他已经知道我还活着了。你这样早晚要出来小婷，你不如就告诉他小婷生病的事。单婷，你先回去吧，我明天还要上班，我想早点休息了。好吧，这是小布丁最近的治疗费用的清单。小布丁最近的情况还是很稳定的，但是还是要尽快的做手术是最好的。你这边有没有什么好消息啊？但是医生，我会努力的，谢谢。你好，帮忙按下十二楼呗。今天又是和你们工作室抢服饰的单子，说实话，他们要求可真高啊。你好，我问一下，你们为什么要去十二层啊？十二层是富士的产品设计部和富士签单，当然要去十二楼。他们去十二层，我去十七层，这富士和星浪雅签什么单？傅南一，你早就选好了其他公司，为什么要耍我？你知不知道这些稿子花了我多少时间？也是，你们就会花钱，把我们当傻子一样耍。看不出来，你还是个大情人。你去吧，把话给他说清楚。交给我。顾小姐，丢人丢到复试了。我还从来没这么失败是因为傅南义，还是因为工作的事情啊？前阵子有个人发神经，非要抢我的活去做。本来挑选设计的人是我，结果他只是看了那个人一眼，就偷偷拧好了合同。
不中。胡小姐，一定程度上来说，你是一个自私的人。根本就不知道我关于他的经历是什么，所以还想潇洒，让我想他怎么样？你知道他都经历些什么吗？给我个赚钱机会吧。你说一下那份合约吧。合约的一切条文都符合正常。我做一下呀。顾设计这一单挣多少钱呀？对呀，赶紧来，赶紧来。希望。如果你缺钱的话，可以跟我说。我不缺。今天总裁办挺热闹啊。我不需要，今天总裁办挺热闹啊！怎么回事？你可能呆掉了。念念，你怎么在这儿啊？好巧，我是来签约的。啊，是吗？我以为你是来找男艺的呢。毕竟你们曾经是夫妻，你也说了是曾经。既然是曾经，那就都是过去的事儿了。还有啊，放心，李总，我没有当人小三人票，这也和你不一样。这个男人从那天起，我就已经不要了。慢走。怎么不欢迎我？确实有点太晚了。我白天来的时候你不在。我给你买了喜欢的小吃。我,我给你买了喜欢的小吃。闪跳，今天医生跟我说。小编的手术又快做了，可是我没怀上。姐姐，你给自己的压力太大了。可是我没办法不取消，我不能没有小不丁。或许在这期间，你真等到骨髓失配的好消息呢。姑娘，你别这样，不会。从我第一眼见你，我就知道你是一个值得信任的朋友。我知道，一直在提醒我这一点，是我自己没注意。我是不是很自私呀？需要你帮忙又不给你回应。哦，不是的，你居然不喜欢我。等我消息。这个人从那天起，我就已经不要了。但是满意，爱你的代价太大了。曾是天堂，也是地狱
。我呀。喂，你是谁？念念。你念念。你是谁啊？你是小不丁，你是什么小不丁？你念念接电话。小不丁，我小不丁。小丁，你们又不乖，刚才又在玩手机。来，把牛奶喝了。小兵，刚才你跟电话里这个叔叔说什么了？他问我是谁，我说我是小布丁。那他说什么？他什么都没说呀。小兵，你记住了，以后再遇到陌生的叔叔，都称妈妈为阿姨。为什么呀？为了小布丁能跟妈妈一直一直一直在一起啊！嗯，好了，你上楼休息吧。妈妈不会让他发现。副总，副总，副总，副总，还好吗？副总，我怎么了？三总你来了。副总不知道怎么了，今天喝多了，先断片了。联系他朋友了吗？没有，没有他手机密码。我来处理。好，我好，我知道了不要！我还说自己不要做第三人。你们回来。不要走了，好不好？你断片了，吃点东西吧。
喝点牛奶，或者喝点水。怎么会是你啊？不是我，还能是谁呀、啊？嗯，昨天晚上，你让我想起了我们以前甜蜜的时候。不要再提曾经了。文艺，你都有孩子了，昨天晚上有更近的，宣布结婚吧。我认为这是一件非常愚蠢的选择。小朋友，你在这儿干什么呢？我我出门玩，忘记带钥匙了，我只能等妈妈回来。叔叔，妈妈陪我玩吗？那叔叔带你去我的公司玩，好不好？晚上记得要带我回家哦。李小姐，注意你的言行。我教孩子要你在这儿废什么话呢？真的后悔生你。小南瓜，不要怕啊！来，先进去。李小姐，不管你出于什么原因，对一个孩子说这样的话，你不觉得自己很残忍吗？没残忍，我残忍，他才残忍。你。知道出来了。待会儿带你去见你爸，知道自己多辛苦。杨老师，赶紧以后不要对我的家事指指点点。叔叔这儿是不是特别无聊啊？想吃什么？想吃冰激凌。冰激凌好，我带你去买，好不好？这不是蒋老师家的孩子吗？阿姨好，乖。苏总，这是新改的项目，请您过目。没有别的事的话，我就先回去了。公司还有别的事呢。阿姨，你能送我回蒋老师家吗？嗯，可以吗？嗯、那我们先走了，走，送你回家。嗯、是小布丁和他妈妈。想吃什么呀？嗯，想吃什么？小南瓜，那个小孩就是蒋老师家里边的另外一个小孩吗？对啊，他和爸爸一样都不吃蛋黄。顾念当年那个孩子真的死了吗？当然是。不足月就剖腹，你放心，那里面的医生都被我收买。产妇和孩子，啊，一个都别想活着离开手术室。那顾念不是也活得好好的吗？有没有可能他的孩子也还活着呢？不可能。你是不是看到了什么？我今天看到顾念抱着一个孩子，看着成绩差不多
，这个是是有认真的去。嗯，他要是知道小龙花就没有优势。你说的也对，我和傅南义周旋了这么久，不就是想让傅氏成为我们的？小南瓜可是傅氏唯一的继承人，找机会做掉那个孩子。反正我听说他的身体不，不得不。哎，来，小不丁，喝点药吧。好。给我带你去玩，好不好？来，还真是去弄雨水啊！小不丁，今天为什么没去蒋老师那儿啊？蒋老师家有人，回来的时候就碰到叔叔了。好，那要记得以后不要随便跟陌生的人出去玩，这样妈妈会担心的。可叔叔不是陌生人啊，为什么哥哥有爸爸我没有？好了，别问那么多了，来，再喝一口。喝完药就早点休息吧，来。给你带点吃的。今天上班的时候就觉得有点难受，本来想请假的，但是想了想，小布丁的化疗费马上要交了，我还是把全勤奖拿到吧。先说休息吧，你啊，就给自己的压力太大。不知道最近是不是肠炎犯了，老是觉得这肚子痛又想吐。哎呀呀，好晕啊！你是说我怀孕了？怀孕六周了啊！你是他先生，怎么孩子生病了，你现在才出现？呃，不是医生，你误会了，他不是我先生，是我朋友。那我肚子里怀了这个宝宝的脐带血，是不是病情上升？嗯，同父同母的话，这个概率还是很高的。嗯，你要是异父同母的话，就不一定。我是同父同母。那你放心，等你孩子出生以后，我会马上安排手术。那小布丁现在情况怎么样？现在情况挺好。嗯，日常生活要多注意一点啊。太好了，善平。孕妇不能太激动啊！还有就是移植的费用啊，你要准备好，因为生完孩子以后啊，可能有一段时间是不能工作的，在一个家里要做好一些准备啊。你放心，费用不是经过安排。谢谢医嗯，不客气。谢谢医生。姑娘，你没必要这么辛苦。缺钱的话，我可以先借给你。山婷，我不能养成总向别人要东西的习惯，这种日子，没钱够够了。你怎么来了？你们。
。你怎么来了？我刚来了。你不要吓人。我没有想吓人，我只是想问，你今天带走东西。你费心了，副总，这么晚了还请回吧。对的，是你们公司给的工资不够。副总。现在是下班时间，我有必要向你汇报这些吗？嗯，我们就不能好好说话？那为什么要跟你好好说话呀？嗯嗯、念念已经到家了，你可以走了。我我背走。你不走吗？我和顾念是朋友，当年我俩结婚的时候你就没到场，你是不是那个时候就对他有想法？是又怎么样？我以为你会好好对顾念，可是你对他做了什么？你记得吗，傅奶奶？我走了，你还好吗？你脸色怎么这么难看？幸好刚才小芬在家睡觉，没有被他发现。今天的事情，谢谢你啊！谢谢谢谢谢谢，认识这么多年，对我说的最多的就是谢谢。好好休息吧。嗯、小平，家里来了，陌生叔叔，你先上楼。我早上正好路过，我看你喜欢吃的那家早餐店还开着门，我就给你买了点。好，哎，我买都买了，我我给你送进去。我说了我不想吃，你听不懂话吗？哦，我还买了别的，你也可以试一下。你怎么了？我不想看见你，看见你就会让我觉得恶心。就会让我想起那杯牛奶和泡开我肚皮的手术刀。念念，这件事情我一直想找机会给你解释一下。晚了，傅南一。自从我知道你有了小南瓜之后，我就在给你机会。可你给我的是什么？都是失望。请吧，副总。傅南一。你的早餐忘拿了，你多吃点吧，你都饿瘦了。你怎么又来了？你能不能不要打扰他的生活吗？你怎么还没走啊？你说的生活就是让我看着你俩在一块儿。他不会要我的，当然更不会要你。他不管和谁在一起，我比跟你在一起要快乐。我只是不忍心看着他一个人这样生活、啊。你怎么这么无耻啊，傅南一？可是我提醒你啊，你还有一个儿子，李洛的小南瓜，他可是傅氏和李氏的继承人。小南瓜不是我孩子，什么意思啊？你不是不相信我当年给你的亲子鉴定报告吗？那你这些年都在干什么？亲手害死自己的孩子，亲自推开自己心爱的女人，还和害死自己爸妈的凶手纠缠，傅南一到底要干嘛、啊？你觉得呢？当年你就没能放弃富士，为了一个公司，你就可以，就可以放弃顾念。富士太老了，回到也不可惜。签了承担这个项目，咱们的计划就完成一半了。最近咱们的人有没有盯着李卫东啊？听你的，都安排好。咱们在适当的时候放出他们偷工减料的信息，带着所有合作的公司一起避债。我要李卫东把这些年存的钱全部都吐出来。你就不怕他跑了吗？他的好女儿，不会让他这么做的。来的消息，你们慌什么慌？今天谁要是从财务总局一分钱，都不用来上班了。可是，可是李总已经签字了。你为什么要这么做
，城南那个项目，刚开始就这么多破事儿，很难说不是被人下了套啊。我这招叫断尾求生。可你动的是我的蛋糕，这本来就是我的钱。这些钱是离世的，是我儿子的。疯了吧？小南瓜可是傅南一的亲弟弟，为了傅家这个孽种，就这么对你爸？小南瓜的爸爸是傅南义啊，这孩子不是您让我生的吗？这只是开始，爸爸。<笑>长得这么像，不可能弄错。老师，我妈妈来了。蒋老师，你是小布丁吧？你妈妈是不是姓顾啊？嗯，真乖。蒋老师，麻烦你跟他妈妈说一声，我邀请他去做客，带你去吃好吃的，走吧，走。妈妈，你为什么要带走小布丁？因为妈妈喜欢他呀。走。打扰了，主管，麻烦你签个字。现在是我们对接复试的关键时刻，啊，然后你这说请就请。主管，我怀孕了，身子有些弱，你也知道我孩子生病了，等着这个孩子救命了。赶紧忙完早点回来。谢谢。喂，蒋老师。顾小姐，刚才李小姐来了，把小布丁带走了。好，我现在马上过来。小布丁，吃鸡蛋吗？妈妈，小布丁不吃蛋黄。你是真的不吃鸡蛋黄，还是挑食啊？跟你那个妈一样，就会装可怜，真是让人下不了手啊。你们能把我的孩子还给我？你看，找来了。念念在这儿呢。小朋友，妈妈，赶过来也辛苦了，喝杯水吧。李璐，当年的事情是我不跟你计较的，你居然还敢来伤害我的孩子，谁不跟谁计较？你真的不怕遭报应吗？消消气，喝点水。当年你诬陷我用鸡汤泼了你，今天这样才叫泼了你。雨露，以后你再敢打我孩子的主意的话，我绝对不会放过你。走，小不丁，跟妈妈回去。南一知道这个孩子是他的吗？不知道。大黄，你撒谎，你忍心让自己的孩子？不认他的亲生父亲啊！只要是傅南义的孩子，就有继承权。如果可以，我希望小布丁只是我一个人的孩子。别在这装清高了。当年要不是为了钱，你能嫁给他？啊、真是一个个都围着你转啊！你满意吗？我才想问你，你满意了吗？我已经不要他了，我已经离开傅南义了。你到底想要什么样？只要你存在，他就不会看到我。那是你自己的问题。这么多年，你不是也没当上傅南义的太太？有什么关系？李洛，傅氏太太的名义对你来说很重要，傅氏集团的继承权对你孩子来说很重要，但对我们来说无所谓，我根本就不在乎。我们只想过好我跟小布丁的生活而已。你在侮辱我！暂停，你能一直保护他吗？傅氏的一切都是我儿子的，你以前斗不过我，现在也斗不过我。我从来都没有想过要跟你斗，一直以来最在意的人就只有你。等等，老师，我想陪着我妈妈。
你打算去哪儿？去哪儿都行，就是不能在这儿待着了。雷洛已经发现小布丁了，河南一早晚也会知道。你要去哪儿啊？和你有关系吗？念念，我是听说你辞职了，我才来找你的。你不要走，你知道的，我有很多种办法找到你，比如说你工作的地方。不过我不想用这些。傅南一，你太卑鄙了。念念，你不要走。傅南一，你上一次开车把我拦下，说单家顾家的命运都在我身上，我跟你回去了，可结果呢？念念，当年的事情对不起。你能再给我一次机会吗？我给过你机会了，你知道的。上一次我差一点没命，我这些年已经很努力的想要忘记这些痛苦了。可你为什么还要来纠缠我？我们已经回不去了，傅南一。这几年傅南一也不好过吧？跟我有什么关系？再等等吧，年年，我不想你后悔。你去哪儿了？这么关键的时候你去哪儿了？你干什么去了，傅南义？他要走了。现在就是天王老子走了，你还得给我留下，知道吗，傅南义？最后一步了，要不要再逼李卫东一把？他这几年承担项目的组装信息我都查到了。跟他周旋了那么久，不就在这一下吗？傅南义，你把这些发给警方，我们也是会被查的，你知道吗？事情已经到这一步了。咱们的集团留着也没什么用了。你那些事儿被傅南义知道了，东窗事发，还有心思喝酒呢。傅南义真是好手段，他这么做对傅氏有什么好处？这些账跟傅氏都脱不了干系。您去自首吧。您去自首吧。你说什么？我的意思是，您去扛下所有的一切，对现在的局面来说，损失是最小的。毕竟走私账、做假账的，是您呐。就是想害死我？没有没有，爸爸，我怎么会想害死您呢？我是在完成您的心愿。您这一辈子不就是想吞掉傅氏吗？当年害死傅叔、傅婶，还让我在最后关键时刻把咱们家的股份变现转让给傅南义。博取他的信任，这不都是您的操作吗？这都是为了自己吗？嗯，这不都是您教我的吗？为达目的，不择手段。哦，奸啊！难道在这最关键的时刻，您怕了？不敢牺牲自己？我不介意。去，我倒是要看看，到最后会有什么好下场。李氏集团董事长李卫东涉嫌集资诈骗案被起诉。你每天看这种新闻啊，对孩子可没有什么好处。李教倒了吗？那可是李氏集团呀、啊。这只是刚开始，他们做的恶，自然会有人跟他们清算。你是说傅南叶？傅南义，我再给你最后一次解释的机会，不要让我失望。我爸的事，你做的。我这么做对我有什么好处呢？只能怪你爸太贪心了。他有了南城的地，还要去走私款，现在被人举报了，跑过来赖我，不是那个意思。毕竟，像我爸逼债的都是我们黎氏清场合作的公司。我可不会拿自己的公司开玩笑。现在的情况，对咱们两家都不好。所以我今天来，也是想跟你商量一下这个事情。是债务分开还是怎么样，我都可以配合。咱们结婚吧。你说什么？我是说，咱们如果现在结婚的话，可能是最好的选择。把所有责任都推给我爸。我手里还有一些我爸早年非法集资的证据，再推一把。
这样离世和复试就都是受害者了。我也是这么想的。顾小姐，为什么到了今天，我还想着给你一次机会？好，那我可以去准备咱们的婚礼了。我会配合你的。来，何方顾念。谁听到你和刘若说结婚的事情？听到就听到吧，也许他没有我，可以过得更好。哎，姑娘，回来了，你要不要吃的？你脸色怎么这么差、啊？他和他要结婚了？不可能啊！我亲耳听到的，我以为我会习惯，但是没想到我还在想着给他机会。那你要不要告诉他小布丁的存在，还有你怀孕的事儿？不，我不会告诉他的。我有话跟你讲，跟姑娘有关。我有话跟你讲，我不想你知道。手机给我。你都要和别人结婚了，你还看他干嘛？我跟他结婚，只是为了解决我们两家的危机。顾南一，我真是看错你了。姑娘不原谅你，是对。暂停，好好对她。我和你不一样，我自然会对她好。行，你可得给我好好撑下去啊！别指望我给你收拾烂摊子。傅南一，我们之前怎么说的？扳倒黎卫东，你就去治疗。你去了吗？念念现在很危险，这、就是最后一次。南一，今晚来我家好不好？好，去呗。南一，爸爸之前不让你来我们家，不过我们现在都要结婚了，总得上门拜访一下吧。我爸的事儿已经过去了，咱们马上就要举行婚礼了，一起喝一个。小沈，你电话。你在干什么？我以为你对我还是会念一点旧情的。你想要这个东西，你知不知道里面都是我的把柄？我当然知道。你想我死？做错了事儿就要受到惩罚。为了顾念，连自己苦心经营的服饰都不要了，值得吗？就算是为了小南瓜，我们现在这样不好吗？我以为你知道小南瓜不是咱们的孩子。你知道，你知道还在这里给我演了这么多年的戏，你为什么要这么对我？因为当年的事儿，咱们两个都应该受到惩罚。所以你今天一定要带走他，对吗？带走他你会后悔的。我会后悔的。给我杀了那个野猪，把顾念留给我，我要亲自解决他。出来了，撞吧。
你你没事吧，妮妮？妮妮，妮妮，快回去吧，快去去医院。下次蒋老师啊，再带你们去吃。啊！你们是谁？你们是谁？走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！小兄弟，他妈，我不要他！小南瓜，你去，小南瓜。还没有联系到他的妈妈吗？张老师，你怎么在这儿？是不是小布丁的？刚才有人来抢孩子，小南瓜为了救小布丁，在里面抢救，小布丁流血不止，医生正在急要血液。医生，小布丁现在什么情况？刚给他做完动脉修补手术，情况暂时稳定。孩子是 A 型血，现在医院库存不足。我可以献血，可以抽我的血。你是孕妇，稍微顾及一下自己的身体吧。你们有谁是 A 型血或者 O 型血？我是 O 型血，我可以献血给他。宋南一不行，你还是歇着吧。这个英雄注定是我来的。好，你跟我走。小布丁是不是你们家的孩子？医生，他们俩情况怎么样？目前小布丁情况稳定，但是小南瓜还需要观察。辛苦医生了，顾小姐。小南瓜是一个心思细腻的孩子，听邻居说，那辆车本来是冲着小布丁来的。小南瓜是个好孩子，他都这样了，他爸爸都不进来陪他，他妈妈也不接电话，我真为他感到不值。怎么一个人在这里？她现在怀孕了，情绪也不稳定，你好好照顾她。确实是挺辛苦的，不过你不想知道为什么她不让你献血？无所谓了，她任何一点小事儿也不想让我帮忙。植系血清不能献血给自己的小孩，什么意思？一个医学理论，亲生父母不能给自己的孩子献血。亲生父母？你是说我是？不光小布丁是你的，估计肚子里陷的那个也是你的。小布丁生病了，需要脐带血救命。你们这对夫妻啊，因为脐带血分开，又因为脐带血都在一起，你说是不是很可笑？小南瓜情况有变。我们已经尽力了，你们再跟他好好说说话吧。小南瓜，我是不是保护了弟弟？是，你很勇敢，保护了弟弟，弟弟也没事。爸爸，不要和妈妈吵架。林洛呢？妈妈，林洛人呢？快联系林洛呀！我一直给他打电话，他都没有接。妈妈。南瓜，不要睡！不要睡，不要睡，小南瓜，不要睡，小南瓜，什么意思？你没弄死那个小孩？嗯，但他跑了。那个老师大喊大叫，但是我知道他进了私立医院。你是第一次干这个事情吗？他有贫血障碍，他妈为了救他还怀了个孩子，等着脐带血救命呢。滚！我快点！李总出事了，现在复试也爆出了问题，我们现在跟他们绑得太紧了，要被他们拖死呀！养你们是干什么事的？
东西都收拾好了。嗯，对了，你去给小布丁买点吃的吧，估计他一会儿醒了会想吃。行，那等我接了。念念，我说了，你晕过去的时候很快。就差最后一个了，你连副食都赔了进去，真的打算就这么放过李洛吗？小南瓜临终前告诉我，别跟他吵架。你下次一定要提前告诉我，不要跟你合作，计划变来变去，心思越来越乱。我告不告诉你，你都会跟我合作的。是呀、啊，石羊小叶，我是忠心忠义的人呢。也只有你能这么说了。哎。进去以后记得好好表现，早点出来。回头。姑娘，姑娘不见。小姑娘，小姑娘。香水好闻吗，李洛？你把我们抓来做什么呀？不想跟男人玩游戏了，想把他手上的筹码都毁掉。可是你不是很爱他吗，李洛？你都不知道我为他做了多少事情。南一他跟我说过，你是他的青梅竹马，关系不一般。你们俩啊啊啊！青梅竹马，你撒谎。他怎么可能会说出这种话呢？他连我都想送进去，让他自作自受，我自作自受。他是不是不行了？是不行了，是我给他拉的口子。他呢？他做什么？可是李洛。我说去世的时候，你真的没有回答吗？我说、啊，告诉你一个小秘密，小南瓜不是傅南英的孩子，是傅叔的。已经死了。对呀、啊，他死了。我爸那个人，野心太强了。他不是想和傅氏合璧，而是想吞掉傅氏。傅妈知道了他的心思，他就只能做。可是你知道这一切，你还有什么面目去面对傅南一啊？我能怎么办呢？我想这样吗？我能怎么办呢？<笑>别这样，我阻止不了了。你在哪儿？
你打电话给傅南一，你居然给傅南一打电话，<笑>你不是这样吗？你为什么还要给他打电话呢？你回头吧，好不好？你这么些年装可怜装的还不够吗？不够吗？如果你清醒一点好不好？你不应该是这样的，我知道男也不想看到你这样。南、哎、一，迪洛，你别乱来。我没有乱来，你答应我一个条件。母子平安！你不要，不要！停止对离世的攻击，把傅氏的股份转给小南瓜。我答应你。还有，一个人来别墅。南一，别听他的，他疯了。念念，别听他的。不要，不要，念念。别跟你放手吧。他那么心疼你。这么多年了，他一直都这样。那个时候，李博，回头吧，现在回头一切都还不晚。你都不知道我这些年是怎么过来的，我好爱他。我知道这么多年难掉的，我当不知道，这还不是爱吗？李总，你这不是爱，是占有欲。爱一个人，就是要得到的，得不到就要毁掉啊！不是的，李洛，爱一个人是成全他，你完全想错了。嗯、今天是我和他的婚礼，原本应该是的。你看我穿的婚纱。小布丁，你来了，我来了。南一，南一，你为什么这么傻？真的一个人来？你冷静点。我很冷静。你的眼里真的只有他。我的婚纱好看吗？你知道今天是什么日子吗？今天是我们结婚的日子。当年你们结婚的时候，我也穿着婚纱。你为什么不来娶我？洛洛，我能陪你走到最后。你先放过他行吗？好，站在那儿，放过他，你会陪我走到最后吗？你不就是为了给他报仇吗？演了这么多年的戏，他到底哪儿好啊？他是他，你是你。你说我们是青梅竹马，感情不一般。你真的爱过我吗，罗罗？我本来……李洛，你不该是这个样子的。醒一醒吧，我应该是什么样子？和你一样吗？可是你爱他，你不爱我，你都不愿意骗我一下，我做错了什么？我本来是看在小兰花的份上，我觉得我们应该放过彼此。可是我觉得你真的无药可救了。他怎么来的你不知道吗？我不管小兰花是怎么来的，我愿意承认我是他的父亲。你愿意接受小南瓜，都不愿意接受我。罗罗，小南瓜他南叶，不要，不要说。小南瓜已经死了。小南瓜已经死了。你，你不是接受他了吗？你为什么要诅咒他？我没有。
是因为他。冷静一下，我们谈谈吧，好不好？好啊。你们玩个游戏怎么样？只要你不动小不丁，什么游戏我都陪跑。那我们来玩个二选一的游戏。要么你肚子里那个死，选呢？选不出来是不是？我帮你选，李哥。哦，你肚子里那个叫孩子吗？这才三个月呢。这个可是会叫你妈妈的。小不丁，你还没有听过他叫你爸爸。选呢？叶老师，你难道不想知道小南花林医生说的什么吗？叶丽若，你不知道自己做了什么吧？你派去抓小布丁的人，害死了小南瓜，他是无辜的呀，李洛。我以为你还有一点人性，你抓小南瓜到最后都在辩解他妈妈，都在找妈妈，可是你呢？你听到了吗？你连他最后一面都没有见上。送他们去医院了。好，走。姥姥，我知道这件事情，咱们俩都很难接受。对于爱不爱你，那才是。很久很久以前的事儿了，这么多年了，我们现在已经没有了牵绊。可不可以以后再不要我管不了，我们就彼此放过对方好了。你可以再抱抱我。以后不要再管。小不丁呢？你醒了。小不丁呢？他怎么样？小不丁没事。你肚子里的孩子也没事。现在倒是你呀、啊。再把自己先照顾好啊！傅南义呢？傅南义他人呢？顾小姐，终于想起我们傅总了。傅南义让你过来，不是为了气他吗？他还怀着孩子呢。几年前，傅南义知道你死了以后，消沉了一阵子。后来突然有一天，他突然问我，对傅氏离世有没有兴趣？傅氏，傅南义的计划是用城南的项目彻底扳倒离世。安排好小南瓜以后，再自曝证据，彻底毁灭傅氏、黎洛，还有他自己。那他为什么要这么做？这就要问单先生查到了什么。在你生产那天，我拿到了小南瓜不是傅南义亲生孩子的报告。不过当时傅南义没有相信。他那么聪明的人，早就知道李卫东的如意算盘。他为了那个孩子，特地与李氏父女周旋。本来一切计划都按照他的想法去进行的，直到你的出现，他把天星集团所有的股份都转到了你公司去。你放心，这些钱来路干净。我不需要知道这些，傅南一他人呢？看看手机
。沈婷，你曾跟我说过让我再等等，就是这个吗？让我看看他如何遭报应。顾小姐，我曾经说过，你是一个残忍的人。自从你出现以后，你真的关心过傅南姨吗？她生了和小布丁一样的病，为了照顾你，她不去医院治疗。他在哪儿？呀，等等，我还没来呢。我们去溜达溜达喽，大宝宝。在干什么？那个，我不吃了。傅南叶，我们聊聊吧。好像自从我们重逢以来，都没有好好的聊过。坐一聊吧。念念，我明白，你很难原谅我，我之前伤害你太多了。那段日子对我来说确实是很难熬，有谁能接受自己的丈夫有一个私生子，还是跟初恋情？我特别的对不起他，洛洛受了那么多年的伤害，是我爸害了他的医生。南叶，你。<咳>生病多久了？我现在这样是不是特别狼狈，特别臭啊？南一，你不用用过去的错来惩罚现在的自己，你可以想想小布丁啊，还有未出生的宝宝。你是想说？我们扯平了，你现在收手，一切都还来得及。你走吧。明白你要说什么，林月，你把那个相机带走。以后我不在的时候，你还可以有一个念想。南叶，娘娘，我不想让你看见我这个狼狈的样子。走，好吗？念念，刚知道你怀孕的时候，我特别开心。我知道我要当爸爸了。谢谢你给我一个孩子，也谢谢你给我一个家。念念。你想吃什么，你就告诉我。可是你不会再告诉我了。我会让伤害过你的人都付出代价。我后悔，你回来见见我好吗？今天肖勇让我看了你的照片，我才知道你还活着。是不是我该认清你的人生？从来就没有我。念念，我爱你，一直都很爱你。你为什么永远都不把话说清楚啊？我，我知道你想说什么，小耳朵已经告诉你。
可是南一，我都已经站在你面前了，你为什么不把我留下来？这件事情该有个谅解了。我今天走出这个门，就宣布复试破产了。我这些年欠你的，可以都还给你了。好，你想做什么，我都不拦着你。但是你要记得，我们一家人都在家等着你。